moi, je, je n'aime pas hein, le, le mot chrétien. Mais en fait, aujourd'hui, je serai chrétien parce que je vais lire ici Luc <rire> 19, de 2 à 9. Je vais essayer de lire rapidement. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zaché, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille, comme Diaz. Il couvrit, il, non, il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zaché se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zaché, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. » Bonjour, pasteur. Ange, bienvenue à Luna. C'est la deuxième fois que je vous salue. C'est juste pour Merci. vous relancer et dire que le thème d'aujourd'hui avec vous, c'est Jésus et Zaché. J'ai lu ici Luc 19, 2, 9. Quel enseignement tiré de tout ça Merci beaucoup. Euh, J'aimerais dire quelque chose. Quand vous êtes en train de faire la lecture, vous avez ajouté jazz. Quand on lit la parole de Dieu, on voilà. doit la respecter. Je retire, je retire, je retire. Je Merci retire. beaucoup. <rire> euh, ici, on nous parle de l'histoire d'un homme sauvé. Okay. Un homme sauvé appelé Jaché. Et vous avez su le mentionner. La Bible a eu le temps de nous préciser, donner les détails. Il était riche. Et... La Bible a dit de petite taille et la Bible ajoute collecteur d'impôts. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cet enseignement, de cette histoire La première leçon est lorsque nous venons à Jésus, l'homme était riche, collecteur d'impôts et il a tout oublié. Il a mis ses fonctions de côté. Il a mis ses titres de côté. Et il est venu à Jésus. Donc, la première leçon, quand nous venons à Christ, nous devons mettre de côté nos fonctions. Nous devons mettre de côté nos richesses, notre nom. Et afin de venir à Jésus. Et... La Bible nous parle même du centenaire romain quand il est venu à Jésus. Et lorsqu'on parle du centenaire, ici, c'est dans l'armée romaine, si, si on essaie un peu de convertir, de ramener ça aujourd'hui, c'est pratiquement un général. Mais il a mis ses galons à côté, il est venu rencontrer quelqu'un où il a compris qu'au travers de cet homme, j'aurais des solutions et j'aurai les remèdes. Alors, donc, comme je l'ai dit, cet homme a mis de côté ce qu'il était, et il s'est présenté à Jésus par sa foi, parce qu'il a entendu parler de Jésus. Il était dans la foule, parce que Jésus devait passer, vous avez déjà fait la lecture, il s'est démarqué de la foule, parce qu'il avait la foi pour cet homme-là. Et il a pris le risque de monter sur l'arbre appelé Sycomore. Et il pouvait tomber et mourir. Alors, qu'est-ce que la Bible dit 
quand Jésus-Christ est venu, et Jésus-Christ en passant, en rentrant dans Jérusalem, il a vu sur là, il y avait la foule à côté, il y avait Jaché, mais le regard de Jésus était braqué sur Jaché. Alors, Jésus a reconnu la foi, justement, de Jaché, puisqu'il dit qu'il est fils d'Abraham, il le reconnaît comme fils d'Abraham. Mm. Euh, je retiens deux choses, en fait. Il y, y a sa foi, hein, c'est-à-dire que le gars s'est démené, mais il y a aussi un aspect. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on a péché, lorsqu'on est dans le faux, il nous suffit de prendre nos biens, donner aux pauvres, et ça absout tout Je veux... Nous allons y arriver. Alors, donc, la première des leçons qu'on retient, après avoir donné l'exemple quand nous venons à Christ, donc nous comprenons que nous sommes sauvés au moyen de la foi, par la grâce. Donc nous sommes sauvés et pas par rapport parce que ce que vous venez de dire. Donc comme Ephésiens 2, verset 8 nous dit que nous sommes sauvés au moins de la foi par la grâce. Donc Jésus-Christ, s'il s'est retrouvé dans la maison de Jassé, et nous comprenons que il a vu la foi de cet homme, Jassé, la foi en qui Mais la foi en sa personne de Jésus-Christ et ce que Jésus a conduit à tirer une conclusion et sur Jassé. Alors, je disais que nous sommes sauvés au moyen de la foi, par la grâce. N'oublions pas que Jean 1, 17 nous parle que la grâce est venue de notre Seigneur Jésus-Christ et la vérité. Donc, sauvé par la foi. La foi en qui La foi en Jésus-Christ. Donc, on n'est pas sauvé sous le nom d'une autre personne, mais nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Le deuxième élément que nous devons retenir de cet enseignement, dans leur conversation, et Luc chapitre 19, 8 à 9, et se tenant dans sa maison. Et Jésus-Christ va déclarer que le salut est rentré dans cette maison. Donc, nous comprenons. On ne peut que parler du salut là où il y a Jésus-Christ. Donc, là où il n'y a pas Jésus-Christ, on ne peut pas parler du salut. Donc, Jésus étant dans la maison, et c'est là où Jésus va déclarer. C'est là où eh, une parole sera sortie de lui pour dire que le salut est rentré dans cette maison. Donc, là où il n'y a pas la présence de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Alors, si nous pouvons encore continuer, la troisième leçon, dans cette conversation, et à quel moment Jésus-Christ a déclaré le salut dans cette maison Lorsque nous lisons Luc 19, le huitième verset, écoutez ce que nous dit la Bible, et Jacques va déclarer ici, ainsi, « Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le patrie. Alors, nous comprenons ici. Donc, quand Jassé a parlé, c'est là où je vais aborder votre question, et en écoutant cette parole, les déclarations de Jassé, Jésus étant déjà en lui. Et qu'est-ce qui va se passer C'est là où Jésus va dire que... Et, il a écouté les, les paroles de Jassé et les paroles de Jassé ont, nous ont donné une indication des bonnes œuvres de Jassé. Alors, quelle est la conclusion Nous comprenons que le salut et les bonnes œuvres sont liés. Donc, lorsque nous sommes sauvés, nous devons démontrer nos bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est quoi euh, Lorsqu'on parle de bonnes œuvres, et c'est l'accomplissement de la loi de Dieu, et quand je parle de la loi de Dieu, quand Jésus-Christ est venu, il a résumé les dix commandements, pratiquement par l'amour, et met ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de tout ton âme, et met ton prochain comme tu aimes ton corps. Qu'est-ce que Jacques a dit Il dit, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si je commets un tort à quelqu'un, et Jassé dit que je le rends le pacte. Donc, il est si commun, il répare. Donc, c'est pourtant dire que 
Euh, c'est bizarre. On ne peut pas, on peut pas parler. Pas. Oui. Pourquoi lui. Euh... Enfin, je fais ce mot. On ne va pas appeler ça une opposition. <rire> pas une opposition, mais une opposition avec le contexte d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens auraient aimé. Je ne parle pas de vous, je ne parle pas de l'apôtre Phila, je ne parle pas du pasteur Owili, mais les gens auraient aimé que Zachée, cette moitié des biens, le donne à l'homme de Dieu. Quelqu'un va dire Amen dans la maison. Bon, nous sommes conduits, ça dit. Eh, ce, que... Que, ce que je veux faire sortir, là, Zachée, il ne donne pas à Dieu. C'est-à-dire que c'est le même Dieu qui dit avant de m'aimer, là, aime d'abord ton prochain. Or, aujourd'hui, la tendance, je ne parle pas de vous, en fait, la tendance, c'est qu'il faut donner à l'homme de Dieu. Même pas l'église, mais l'homme de Dieu. Or, là, on voit que Zaché donne aux pauvres. Et pourtant, Jésus est devant lui, là. Écoutez, euh, M. Diaz, euh, vous, vous parlez, vous abordez une question où euh, les gens sont là pour raconter. Sachez-le que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Lorsqu'on donne aux pauvres, on donne ah, à l'homme de Dieu, c'est la même chose. Ah, c'est la même chose. Ah, d'accord, Parce que on Dieu, juste comprendre, le, moi, je le comprends. Dieu est le, il, il est le père des abandonnés. <rire> d'accord. Lorsqu'on donne à l'homme de Dieu, okay. et l'homme de Dieu représente aussi Dieu. Il représente aussi le peuple de Dieu. Mais justement, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est un péché Non, ce n'est pas un péché. On voulait juste, moi, je voulais juste comprendre. Ah. Continuez, pasteur. Donc, euh, nous <rire> sommes conduits par l'esprit. Ok. Je sors ici, je vois un pauvre qui, si, si le Saint-Esprit me convainc, je peux lui donner quelque chose. Donc, mettons, l'histoire que nous parlons, et, et la Bible a tout mentionné, c'est pour nous enseigner quelque chose. D'accord. Donc, et nous, comme je le disais, comme le salut et les bonnes œuvres sont liées. Pourquoi Et je dis que quand tu es sauvé, tu dois démontrer les bonnes œuvres. Par exemple, on est sauvé pour sauver les autres. Et c'est les bonnes œuvres parce que ramener les autres dans la parole. On ne peut pas être sauvé, toi qui es sauvé. Et tu passes tout ton temps à aller dormir dans les boîtes de nuit. Ce ne sont pas les bonnes œuvres, ce sont les œuvres mortes. Il faut dormir à l'église. Alors, je, je ne dis pas de dormir à l'église. La... Non, il est mieux de dormir à l'église. Vous, vous, vous avez... extrapolez, et... <rire> M. Diaz. Comme... Il est mieux de dormir à l'église à Porte Fila que de dormir dans les boîtes de nuit. C'est moi ce que je pense. On dort à l'église, on ne dort pas à l'église par, par, par le plaisir. Là, vous ah, êtes en train de grignoter mes minutes, je vais les récupérer. <rire> allez-y, allez-y, Porte alors, alors, donc, on ne peut pas être sauvé comme je, je, je l'ai dit. On est sauvé, mais demeurez encore dans la magie. On est sauvé. Demeurer encore dans l'ivronnerie. On est sauvé et demeurer dans des pratiques obscures. Dans la rose croix de toutes ces choses-là. Choses bon, je n'ai pas dit ça, vous avez su le dire et vous, vous l'avez déjà dit. Alors, donc, lorsqu'on est sauvé, il ne s'agit pas euh, d'une situation euh, théorique, mais il s'agit ici euh, de prouver, de démontrer et ce que nous avons pu accomplir L'homme qui nous a sauvés, c'est ici nous a sauvés, c'est pour nous emmener quelque part. Alors, écoutez ce que nous dit la Bible. Et c'est ce qui s'était passé également avec Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste est venu, et les gens sont venus à lui pour prendre, recevoir le baptême. Et qu'est-ce que la Bible nous dit Quand les gens sont venus, Jean-Baptiste avait trois catégories de personnes. Il y avait une foule qui venait à lui pour recevoir le baptême. Et il y avait les publicains. Alors, qu'est-ce que la Bible dit Jean-Baptiste même, il a eu à les qualifier de la race de vipère. Et les gens diront que, comment Les gens viennent pour être sauvés, pour être... Et comment il peut les insulter Parce qu'il en avait assez marre de comportement des gens. Alors, la Bible dit, nous sommes... La parole de Dieu nous conduit. Alors, la foule lui a demandé, que devons-nous faire Écoutez, nous sommes dans Luc chapitre 3, verset 12. La foule a interrogé, disons, que devons-nous donc faire Et écoutez la réponse de Jean-Baptiste. Il leur répondit que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point. Donc, Jean-Baptiste revient sur ce que Jésus a eu accompli. Donc, celui qui a deux tuniques, qu'il partage à l'autre. 
j'aimerais relever une particularité et par rapport à tout ce qui se passe actuellement où on emmène les choses dans les orphelinats. On fait des, des, des dons pour être sauvé. C'est une confusion totale. Ils font comme Jaché. Ils font comme... Mais Jaché le faisait. Jaché avait Jésus dans sa maison. Jaché bon. le faisait. Quand on a Jésus, on peut le faire. Pardon Quand on a Jésus, on peut aller dans les orphelinats. Mmh. Justement. D'accord. Donc, pour relever qu'il n'y ait pas la confusion, les œuvres ne sauvent pas. D'accord. Ok, merci beaucoup, pasteur euh, Ange Bévenu Luna. C'est la fin de notre entretien. Mais j'aimerais quand même soulever un fait. Vous sortez d'une mission évangélique dans la partie nord du pays. Vous avez fait, je pense, euh, euh, Wesso. Et vous, Wesso Et vous, et Wesso seulement, voilà. Et vous avez dû implanter, j'ai vu euh, certainement des, des églises là-bas, vous avez dû baptiser. Euh, quel est le rapport qu'on peut faire C'est-à-dire que lorsqu'on regarde votre mission, lorsqu'on regarde ce thème, est-ce qu'il y a un rapport Il y a un lien on peut Oui, il y a un lien parce que euh, je suis allé en mission évangélique et cette mission, c'est un homme qui est sauvé, qui peut sauver les autres. Donc, Jésus ne m'a pas sauvé pour être patron chez moi, mais Jésus m'a sauvé pour que je puisse également sauver les autres. Donc, ce lien, j'ai accompli ce que la parole de Dieu nous déclare. Donc, les Aïvo, bonnes œuvres en question. Les bonnes œuvres, bien sûr. Donc, quand je suis allé, il y a des âmes qui ont été sauvées et mais ces âmes ont été conduites à recevoir ce Christ qu'ils avaient reçu comme Seigneur et Sauveur. Ils, sont, étaient, ils ont été emmenés dans les eaux et pour mourir comme Christ et ressusciter. Parce que le baptême... Combien de des... personnes baptisées au moins Pardon Combien de personnes baptisées au moins Oui, on a eu, dans toute la mission, on a eu au moins une, une trentaine. Merci beaucoup. Alors, nous avons été à l'hôpital, à l'hôpital, de base de Wesso, et on a... Les gens, les, les, les âmes, on ne les fait pas sauver seulement à l'église, et on était à l'hôpital, il y a les gens qui ont reçu Christ. Si Dieu le veut, euh, la prochaine mission, on aura des images. Des images, justement, il n'y a pas de souci. OK. Donc, les gens ont reçu Christ et les gens ont écouté la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a eu des guérisons Les guérisons, les guérisons. Nous avons vu un cas où je suis allé jusqu'à dans, dans la salle de réanimation. Il y a un enfant qui, les parois étaient dans la débandade et quand on a prié pour cet enfant, et cet enfant a ouvert les yeux. Et c'est là où même les parents nous ont suivis à l'église. Donc, et il y a eu beaucoup de... Nous sommes allés jusqu'à la maison d'arrêt. Et on a partagé la parole avec les bien-aimés. Et on a prié. Et il y a des gens et qui se sont rapprochés pour et parler, confesser, et ainsi de suite. Donc, on reviendra sur votre mission de l'autre côté là-bas. Là-bas, vous avez installé des églises, mais il y avait déjà des églises. Il y avait déjà des églises. Ah, il, fallait, il y fallait en a passer. combien euh, oui, oui, euh, euh, il vaut une, une église et vous serez également une église. Merci beaucoup, pasteur. Euh, rappel quand même des, des contacts. Je suis au 00200-0042-06-663-71. 00242-06-663-71-52. Alors.